Agora vamos falar um pouco sobre a movimentação dos partidos. Tem problemas na chapa do Republicanos. Ontem a gente já teve uma ideia disso aqui, né, Lídia? Naquela reunião que, de encontro, onde você teve várias lideranças, cada uma com um pensamento sobre o que fazer em 2022. E hoje o prefeito falou sobre o tema. É, o problema, já na verdade, é na chapa proporcional do partido. Ah. Já estava tudo certo, né? A convenção iria ocorrer amanhã, já tinha horário, local definido, mas aí hoje o doutor Pessoa confirmou, Elivaldo, que a convenção foi adiada. Tem aí o prazo até o dia 5 de agosto para a realização das convenções. O partido ainda está tentando bater o martelo, tudo indica que vai ser no dia 4 de agosto, mas tem problema internamente. E, Elivaldo, ontem a gente falou aqui do MDB, da questão do fundo partidário, no Republicanos não é diferente. Vamos acompanhar. A mudança foi devido a algumas, alguns, é, alguns candidatos, a pré-candidato a, a deputado estadual e a deputado federal, não levar a documentação. Foi a coisa tudo de última hora, a formação de, dessa chapa proporcional, portanto, tem essas dificuldades. A princípio, eu queria que ter, tivesse sido no finzinho deste mês, mas o João Pessoinha, que é o, o, o comandante maior, que é o, 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 o presidente regio, local do republicano, ele achou por bem botar nos... Mas no mês de agosto, a data ainda não está afirmada, mas me parece que é do dia 3 para o dia 4 de agosto. Mas ele está reprogramando para que essa festividade cívica aconteça, é, para que os candidatos tenham de, direito de competir nas eleições de 2022. Isso revela dificuldades, né, do republicano? É, o que o prefeito coloca aí que teria sido uma questão burocrática. Alguns pré-candidatos, Elivaldo, é, que já se coloca aí na chapa proporcional do partido, estariam com problemas na documentação e o presidente João Pessoinha pediu aí um tempo maior para poder resolver essa questão burocrática até o dia da convenção. Mas, Elivaldo, o que a gente apurou nos bastidores é que a questão não é apenas burocracia, não. Envolve também questões é, relacionadas à distribuição do fundo partidário, envolvendo a formação da chapa de deputado federal do partido. Tem candidato também que está aí cobrando da direção do Republicanos uma parcela na distribuição desse fundo partidário. Ontem a gente falava aqui dessa questão do MDB, Elival, dos partidos, eles é, escolhem aqueles candidatos né, que acreditam ser mais com competitivos e, a, e esses candidatos acabam recebendo uma fatia maior do fundo eleitoral. E aí quem fica, quem se sente prejudicado, é claro, é, é, pressiona a direção, faz a sua cobrança ali para receber alguma coisa aí do fundo para poder financiar a sua campanha. A mesma coisa, segundo informação de bastidor, estaria acontecendo no, no Republicanos, está acontecendo nesse momento uma reunião e tem gente, um grupo de oito pré-candidatos candidatos ameaçando sair da chapa. Se isso acontecer, a chapa que tem 11 elevados implode. Fica prejudicada Já a chapa, era. a chapa de, de deputado federal do Republicanos. E essa consequência, Lídia, ela é gravíssima para as pretensões do partido, porque o partido tem uma deputada com mandato. Isso. A deputada Marina Santos, cheguei a trocar algumas mensagens com ela da manhã de hoje, ela em Brasília, ela afirmando que, aliás, ela aqui no Piauí já está de recesso, mas afirmando que está acompanhando com tranquilidade, que tem número suficiente para formar a chapa. O problema, segundo a Puro Alídia, não é o número é a gestão dos recursos é, do, do fundo eleitoral e do fundo partidário, Joelson. Porque não adianta, por exemplo, o dinheiro ficar canalizado com um ou dois e esquecer o geral, esquecer o todo. Porque um ou dois, para ter aí 160 mil votos, não amigo... Elege todo mundo. Não elege todo mundo. Não elege, não garante a vaga, né? Então, eu diria que nesse momento da reta final da pré-campanha, a campanha efetivamente não começou, mas é o momento em que os partidos estejam preparados, prontos, alinhados com as estratégias, o Republicanos enfrenta uma gravíssima crise que pode comprometer o desempenho do partido no plano federal. 
o partido vai muito bem no plano estadual, está com a chapa muito bem montada, agora no plano federal está patinando. Não, tem, não terá candidatos majoritários, nem ao Senado, nem ao governo do Estado, está aí bem dividido em relação a preferências de oposição ou da situação. Agora, realmente, a, a, a estratégia está muito comprometedora em relação à Câmara Federal. Agora, o prefeito doutor Pessoa, Joel, sub tenta aí já resolver a situação, né? Ele conversa com essas lideranças, é, tenta acalmar aí os ânimos e manter a chapa proporcional do partido. Lembrando que o republicano já não tem a chapa majoritária, né? Não tem candidato a governo, nem a Senado. E a grande aposta do prefeito doutor Pessoa é ter uma bancada na Assembleia Legislativa e também manter a cadeira que já tem lá na Câmara Federal. Né? Se não houver essa chapa, fica uma situação bastante bastante delicada, como o Elivaldo disse, principalmente para a deputada é, Marina Santos, que busca a sua reeleição, mas a direção aí do partido já está tentando resolver essa situação. O problema não é número de candidatos. É, eles falam, Elivaldo, que tem até mais candidatos do é que o necessário. É né? necessário 11, eles teriam aí 14 candidatos. Né? Então, alguns desses nomes teriam que sair da chapa e iriam para a chapa de deputado estadual, reforçar a chapa de deputado estadual, mas o ponto que pega mesmo, Alivaldo, é a divisão do dinheiro. Olha, questões ainda, vem as vésperas da convenção, no caso aí, do republicano.